ఈ నమస్కారం ఈ సంవత్సరం కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో ఈ దసరా మహోత్సవాన్ని వైభవంగా జరపాలి రెండు సంవత్సరాల నుంచి దసరా ఉత్సవాల్లో అమ్మవారిని దర్శించుకోలేకపోయామన్న భావన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లేకపోతే దేశవ్యాప్తంగా భక్తులందరిలో ఉంది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మన అమ్మవారి ఆలయానికి ఆ టైంలో రావటం అన్నది ఆనవాయితీగా వస్తుంది కాబట్టి అదంతా కూడా ముందు మేము కన్సల్టేషన్లోకి తీసుకుని ఏ రకంగా వేలాది మందిని రోజువారీగాను వేలాది మందిని మనం రద్దీని తట్టుకోవాలి అదే రకంగా రెండవ తారీఖున మూల నక్షత్రం రోజున అమ్మవారి ఆలయానికి మీకే తెలుసు లక్షలాది మంది రావడం అన్నది మనకి సర్వసాధారణంగా రోజు జరిగేది దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకున్న తర్వాత కొన్ని విషయాల్లో ఇటీవల కాలంలో ఉన్న మాకు సంబంధించి మీరు పర్సనల్గా వ్యక్తిగత అనుభవం అవనివ్వండి వేరేగా ఎక్కేసిన అవనివ్వండి భక్తుల్లో సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే భక్తులందరూ ఒకే రకంగా వెళ్తే పెద్దగా లేట్ అయినా కూడా పెద్దగా బాధపడరు ఈ ఏదైనా విఐపి వాళ్ళ ముందు నుంచి విఐపీలు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ విఐపీలు వెళ్ళి ఏదో ఐదు పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు వెనక్కి వచ్చేస్తే వీళ్ళు గంటల తరబడి వెయిట్ చేస్తే వాళ్ళు కొంచెం అసహనం అన్నది క్రియేట్ అవటం వాళ్ళలో కొంచెం ఆ ఫీల్ అవటం అనేది సాధారణంగా జరుగుతుంది ఆ విషయాన్ని కొంచెం దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక రకమైన ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటానికి ఇంకా కంప్లీట్గా నేను ఇంకా అధికారులతోటి దీనికి సంబంధించిన ఇక్కడ రేపు పొద్దున్న మెయింటైన్ చేయవలసింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అదర్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ శాంటరీ అన్నీ ఎలక్ట్రిక్ అందరూ కన్సాలిడేటెడ్గా కలిపి చేయవలసిన కార్యక్రమం కానీ ప్రిలిమినరీగా అనుకునేది ఏంటంటే ఏదైతే మనం ఘాట్ రోడ్ని ఇప్పుడు మనం విఐపీలకి అదే దారి ఉపయోగిస్తున్నాం జనరల్ యాత్రికులకి భక్తులకి అదే దారి ఉపయోగిస్తున్నాం అప్పుడు ఏంటంటే మనం మూడు లైన్లు జనరల్ పబ్లిక్ ఇస్తున్నాం రిమైనింగ్ స్పేస్ అంతా ఒక టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్కి ఏమో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలాట్ చేస్తున్నాం నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్కి ఏమో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలాట్ చేస్తున్నాం అక్కడ కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్లో మనం భక్తుల్ని అకామిడేట్ చేయడానికి అబ్జర్వ్ చేయడానికి స్పేస్ ఉన్నది కొంచెం మిస్యూజ్ అది మిస్యూజ్ అవుతుందన్న ఆలోచన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ ఏదైనా ఫైర్కి సంబంధించిన వెహికల్ వెళ్ళటానికి రావడానికి అంబులెన్స్కి సంబంధించి ఏ భక్తుడికి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఎమర్జెన్సీగా అంబులెన్స్ వెళ్ళడానికి ఒక ఒక వెహికల్ వెళ్ళి ఒక వెహికల్ రావడానికి ఉండే స్పేస్ని మాత్రం వదిలేసి రిమైనింగ్ ప్లేస్ అంతా కూడా భక్తులకే అలాట్ చేసేద్దాం ఒక ఐదు క్యూ లైన్స్లు ఫ్రీగా ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ క్యూ లైన్స్ కూడా ఎక్కడైతే హోమ్ సెంటర్ ఉందో ఆ హోమ్ సెంటర్ నుంచి క్యూ లైన్స్ ఫామ్ చేస్తాం ఆ క్యూ లైన్స్ అన్నీ కూడా పైన కవర్డ్ ఎండ్ వచ్చినా వాన్ వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేలాగా కవర్డ్ క్యూ లైన్స్ని ఫామ్ చేయాలన్నది ప్రిలిమినరీగా అనుకుంటున్నాం అక్కడే టికెట్ కౌంటర్స్ అక్కడ మూడు వందల టికెట్టు వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు జనరల్గా వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా ఆ క్యూ లైన్స్ని ఎక్కడికక్కడ బైఫర్గేట్ చేసేసి వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు క్యూలో వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు టోల్ గేట్ ఉందో ఒక ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఏమో మనం భక్తులు వదిలేస్తాం ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఏమో ఎక్స్క్లూజివ్గా మన ఎమర్జెన్సీ పర్పస్కి యూజ్ చేసే వెహికల్ కోసం వదిలేస్తాం దీనికి సంబంధించి గతంలో మన వినాయక టెంపుల్ దగ్గర నుంచి క్యూ అంతా ఫామ్ చేసి బయట స్పేస్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏంటంటే విఐపి మూమెంట్కి మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే ఇప్పుడు దుర్గ కనకదుర్గ నగర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కనకదుర్గ నగర్లో కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్పేస్ అంటే ఒక ఒక థర్టీ ఫీట్ ఏమో వెహికల్ మూమెంట్కి విఐపికి పొద్దున్న డిగ్నటరీస్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు గవర్నర్ గారు చీఫ్ జస్టిస్ జస్టిస్లు వాళ్ళందరూ రావడానికి వెహికల్ ఉంది లిఫ్ట్ దాకా దగ్గర దగ్గర వెళ్ళేలాగా ఒక 
ఒక థర్టీ ఫీట్ రోడ్ని వదిలేస్తాం ఆ థర్టీ ఫీట్ రోడ్ తర్వాత విఐపి బ్రేక్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంతకుముందు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంతమంది వస్తారో ఎంతమంది వెళ్తారో తెలియకపోయిన పరిస్థితి అలా కాకుండా బ్రేక్ దర్శనం ఎలాగైతే తిరుమలలో బ్రేక్ దర్శనం కింద ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టికెట్ రూపీస్ పెట్టి వాళ్ళకి కూడా మనం త్రూ లిఫ్ట్ ద్వారా తీసుకెళ్ళి అమ్మవారి దర్శనం ముందు నుంచి ఏదైతే ఇప్పుడు విఐపి లైన్ దర్శనం ఉందో ఎవరికి అంతరాలే దర్శనం వీడు ఎవరికి లేదు కాబట్టి ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ దర్శనం వాళ్ళకి విఐపి లైన్ నుంచి తీసుకొచ్చేలాగా అరేంజ్ చేస్తాం దానికి ఒక రెండు క్యూ లైన్స్ ఫామ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే కార్ పార్కింగ్ కింద మనం ముందు ఏదో అనుకుంటామో అక్కడ కార్ దింపేసి వెళ్ళిపోతుంది ఏది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా సరే అది ఈ ఈ వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం వీళ్ళు అడ్వాన్స్గా టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం రెండు టైం స్లాట్ పెట్టాం త్రీ టు ఫైవ్ ఒక బ్రేకు సిక్స్ టు ఎయిట్ ఒక బ్రేకు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఒక బ్రేకు టూ టు ఫోర్ కూడా ఉందా టూ టు ఫోర్ ఒక బ్రే బ్రేకు ఎయిట్ టు టెన్ నైట్ ఒక బ్రేక్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రేక్ ఏమో త్రీ టు ఫైవ్ సెకండ్ బ్రేక్ ఏమో సిక్స్ టు ఎయిట్ థర్డ్ బ్రేక్ ఏమో టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫోర్త్ బ్రేక్ ఏమో టూ టు ఫోర్ ఈ మధ్యక ఇక తర్వాత ఓన్లీ లాస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇది ఐదు స్లాట్స్లో బ్రేక్ దర్శనం ఇవ్వదలుచుకున్నాం దీనికి సంబంధించి ఒక్కొక్క స్లాట్ టూ అవర్స్లో అప్రాక్సిమేట్గా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ వరకు దర్శనం చేయించవచ్చు అన్నది మా అధికారులు వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఏ స్లాట్లో అయినా సరే ఆ టూ థౌజండ్కి మించి అక్కడ టక్ టికెట్స్ ఆన్లైన్లో ఇవ్వం ఈ ఆన్లైన్ బుకింగ్ అన్నదానికి బయట ఓపెన్ కౌంటర్స్ కూడా అవుట్ సైడ్లో ఎక్కడో చోట రెండు మూడు సెంటర్స్లో ఓపెన్ చేస్తాం అది ఆన్లైన్ చేసి అది ఆ టికెట్ అంతా బ్లాక్ చేసి అన్నీ ఉన్నాయి ఎన్ని ఏమన్నది ఆన్లైన్లో ఎక్కడ టికెట్ కౌంటర్ ఉంటే అక్కడ తెలిసిపోతుంది దాని ద్వారా ఈ విఐపీలు అందరూ కూడా ఏ టైమ్ స్లాట్కి రిజర్వ్ చేసుకుంటారో ఆ టికెట్ చూపెడితే అక్కడ పోలీసులు కానీ అందరు కూడా వదిలేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ కారులో కూడా మనకి ఈ కార్ డ్రాపింగ్ ప్లేస్ అయితే అక్కడికి వచ్చేసి కార్ తీసుకెళ్ళి పార్కింగ్లో పెట్టుకోవాలి లేదు మన డిపార్ట్మెంట్ వెహికల్స్ అయితే మేము ఇరిగేషన్ గెస్ట్ హౌస్ ఏదో ఒరిజినల్గా ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా ఒక పది పన్నెండు వెహికల్స్ అక్కడ పెంటు పెట్టుంటే ఈ టైం స్లాట్ టికెట్ చూపించిన వాళ్ళకి ఆ టైం స్లాట్లో తీసుకెళ్తాం ఒకసారి టికెట్ బుక్ చేసుకున్న టైం స్లాట్ వాళ్ళు రాలేకపోతే అది తర్వాత స్లాట్కి ఉపయోగపడదు అగైన్ ది హ్యావ్ టు బై ఎందర్ టికెట్ అది ఎందుకంటే ఇది ఒక డిసిప్లిన్గా జరగకపోతే కంట్రోల్ చేయడం అన్నది అందరికీ ఎవరికైనా కష్ట కష్ట కష్టం అవుతుంది దయ దయచేసి ఇది పాజిటివ్గా ప్రతి వాళ్ళు థింక్ చేయమని అలా నేను మనం చేస్తున్నా ఇదేదో నెగిటివ్గా మనం తీసుకున్నది కాదు ఉన్న రద్దీని తట్టుకోవటం కోసం ఒక మనం ఒక తిరుమలలో ఎలాగైతే మరి లక్షలాది మందికి ప్రతిరోజు లక్ష మందికి దర్శనం చేయించే ఏర్పాట్లు కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు చాలా డిసిప్లిన్గా అమలు చేస్తున్నారు దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ మనం ఇంత రద్దీని అది కూడా మనం ఇయర్కి ఒక ఒక రెండు ఒకసారి రెండు సార్లు జరిగే కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవాలంటే మన దగ్గర ఉన్న స్టాఫ్ అంత ట్రైన్డ్ కాదు తిరుపతిలో అయితే రొబ్బి రోటీ రొటీన్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అలవాటు పడిపోతారు అందుకని దీనికి కొంచెం అందరు కూడా భక్తులు కూడా సహకరించి దీన్ని అవైల్ చేసుకోవాలని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది కొంతమందికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు ఇనీషియల్గా దానికోసం మేము కూడా కొంత కొంత వెసులుబాటు కూడా ఏమిచ్చామంటే ప్రతిరోజు ఒకవేళ ఎమ్మెల్యేస్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే కుటుంబ సభ్యులకి మాకు ప్రివిలేజ్ ఉంటుందని అడుగుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫ్రీగా కుటు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎలా ఫ్రీగా ఎలా చేసే ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం వాళ్ళకి రోజుకి ఒక టెక్ ఒక స్లాట్కి వాళ్ళ తాలూకు మనుషులకి ఒక సిక్స్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఒక లెటర్ ఇస్తే ఆ ఐదు వన్ ప్లస్ ఫైవ్కి టికెట్స్ ఇస్తారు అది పది రోజులు వాళ్ళు అవైల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు మాకు కొంచెం ఎందుకంటే మిగిలిన బయట ఉన్న వాళ్ళకి వన్ ప్లస్ ఒక టికెట్ ఇచ్చిన 
ఇక్కడున్న వాళ్ళకి కొంచెం మరి ప్రయాతి ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడున్న ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేస్ ఒక ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఆ ముగ్గురికి కూడా కొంచెం ప్రివిలేజ్డ్గా దానికి ఎడిషనల్గా ఒక ఒక పది లెటర్ల వరకు ఎలా వచ్చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశిస్తున్నాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ మామూలుగా ఫ్రీగా వెళ్తారు ప్రివిలేజ్ వాళ్ళ రికమెండేషన్ మీద ఒక పది లెటర్స్ వరకు కూడా రోజుకి అవైల్ చేసుకోవడానికి టికెట్ కొనుక్కొని వెళ్ళడానికి ఆ లెటర్ ఎందుకంటే ఈ టికెట్లు ఆన్లైన్లో ఇచ్చేవి కూడా ఎవరు వెళ్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేయడానికి కూడా ఉండదు అంత అవకాశం ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేస్ ఇచ్చిన లెటర్స్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చేలాగా పెట్టి ఈ ఎక్కడెక్కడ దీనికి సంబంధించి ఒక ఐఏఎస్ సబ్ కలెక్టర్ హోదాలో ఉన్న వ్యక్తిని దీనికి ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టి ఈ టికెట్స్ మానిటరింగ్ బ్రేక్ చేసిన టికెట్ మానిటరింగ్ పెట్టే ఆలోచనలో ఉన్నాం అంటే ఇది ఇంకా నేను మీరు ఇది ఫైనలైజ్ కాదు ఒక ఆలోచన చెప్తున్నాం దీని మీద సిపి గారు కలెక్టర్ గారు మా ఈఓ గారు మా కమిషనర్ గారు ఇంకా మిగిలిన అధికారులు అందరూ ఒకసారి దీని మీద ఒక ట్రయల్ రన్ చేసి కంక్లూజన్కి వచ్చి పోయిన అనౌన్స్ చేస్తారు అంటే మోటామోటి ఇంత ఇంతమంది రష్యాన్ని తట్టుకోవాలంటే ఆ ఘాట్ రోడ్ని కనుక మనం పూర్తిగా ఉపయోగించుకోకపోతే రద్దీని తట్టుకోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది ఎందుకంటే పైన అన్నీ కూడా చూసుకోండి దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం పైన ఇప్పుడు ఐదు క్యూ లైన్ రన్ అవుతూ ఉన్నాం ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఐదు క్యూ లైన్లు ఇంక్లూడింగ్ విఐపి క్యూ లైన్ తోటి ఐదు క్యూ లైన్ రన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే విఐపి క్యూ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రేక్ దర్శనానికి సంబంధించిన విఐపిస్కి అది ఎలాగో ఉపయోగిస్తాం మిగిలిన ఫోర్ క్యూ లైన్స్ ఉంటాయి అవుట్ సైడ్ ఏమో ఫైవ్ క్యూ లైన్స్ ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ క్యూ క్యూ లైన్స్లో ఏం చేస్తామంటే త్రీ హండ్రెడ్ టికెట్కి ఒక క్యూ లైన్ డెడికేటెడ్గా అలాట్ చేసేస్తాం అలాగే వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి సంబంధించి మరి వన్ క్యూ లైన్ డెడికేటెడ్కి ఇవ్వాలా టూ క్యూ లైన్ ఇవ్వాలన్నది మరి ఈ బోస్ వాళ్ళు ఒకసారి డిసిషన్ తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఒక టూ లైన్స్ ఏమో ఫ్రీ ధర్మ దర్శనానికి సంబంధించిన యాత్రికులు భక్తులందరికీ కూడా ఒక డెడికేటెడ్గా టూ లైన్స్ ఇచ్చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరికి సంబంధించి వాళ్ళకి త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి షార్ట్ టైంలో వాళ్ళు దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత వంద రూపాయలు తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆ దర్శనం కూడా అమ్మవారు విఐపి వాళ్ళు ఏమో ద్వారం నుంచి దర్శనం చేసుకు వెళ్ళిపోతారు ఆ పైన త్రీ హండ్రెడ్ వాళ్ళు ఏమో ఇంకా అమ్మవారికి దగ్గరలో నుంచి తీసుకెళ్తారు హండ్రెడ్ పీస్ వాళ్ళు ఏమో ఆ పైన ఆ తర్వాత క్యూ లైన్లోంచి వెళ్ళిపోతారు ధర్మ దర్శనం ఆ పైన ఉన్నవాడికి జనరల్ క్యూ లైన్లో వెళ్తారు అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న టికెట్ని బట్టి అమ్మవారి ఆ ప్రయారిటీ కూడా అక్కడ అందరూ కూడా అబ్జర్వ్ చేయబడుతుంది కాబట్టి ఎవరికి ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ఇది ఒక ఈ టైమ్ స్లాట్ అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయాలని దీని మీద సంప పబ్లిసిటీ కూడా కొంచెం మళ్ళీ మేము అంతా మళ్ళీ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత పబ్లిసిటీ కూడా ఇస్తాం హోర్డింగ్స్ కూడా అయిపో అయిపోతాం దాన్ని అందరూ కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుని ఎక్కడెక్కడైతే ఈ ఆన్లైన్ టికెట్స్ అమ్ముతారో అది కూడా మనం ముందే అనౌన్స్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఒక అధికారిని పెట్టదు ఆయన్ని కూడా మానిటర్ చేసి సిస్టమైజ్ చేయబోతున్నాం ఇది ఈ రకంగా ఇది చేసిన తర్వాత ఇక్కడ విఐపి దర్శనానికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళకి మాత్రం ఆ కారు అరేంజ్ చేస్తాం మిగిలిన మంది ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ ఇతరులకు కానీ వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళే ఏర్పాటు కూడా చేయబోతున్నాం రేపు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఏదైతే మనం ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఇటు మీరు పైన మెట్లు మించి శివాలయం మీదుగా వచ్చిన విఐపీస్ లిఫ్ట్ల ద్వారా వచ్చిన ఎగ్జిట్ పాయింట్ వరకు వచ్చినప్పటికీ అందరూ కూడా సేమ్ ఎందుకంటే ఈ ప్రసాదం కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిట్ పాయింట్లో ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాం కాబట్టి విఐపికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ప్రసాదం కొనుక్కోవాలంటే ఆ ఓపెన్ ఎగ్జిట్లో దానికి నో బారికేడింగ్ బారికేడింగ్ చేస్తాం తప్ప క్యూ లైన్లు ఏముండవు కాబట్టి కావాలంటే మనం ప్రసాదం కౌంటర్స్ దగ్గర సపరేట్ క్యూ లైన్స్ షార్ట్ క్యూ లైన్స్ ఏర్పాటు చేసి ఎవరి కాళ్ళు తొడతొక్కడిగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడకుండా ఉండడం కోసం కౌంటర్ కౌంటర్కి కూడా కొంచెం బారికేడింగ్ క్యూ లైన్స్ ఫామ్ చేసి ఎడిషనల్గా ఒక ఎక్కువ క్యూ లైన్స్ ప్రసాదం కౌంటర్స్ అరేంజ్ చేస్తాం దాని ద్వారా ఎందుకంటే కొన్ని ఇబ్బందులు చెప్పారు ఏదైతే ఎర్లీ మార్నింగ్ దర్శనం టైంలో టికెట్ ప్రసా ప్రసాదం అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఆ టైంలో సప్లై చేయలేకపోతుంది అనేది చెప్పారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని 
अडवां का मुदे प्रसाद एंत रिक्वरमेंट एस्टिमेटे दाने प्रकार सफिशिट मे अड़ स्टोर प्रोक्यूर्स उबी प्रसाद वरकू एक् इबंध ले इंकोक विषय प्रसाद पूर्ति मन मो गार अंदर की कमीशनर गोपा क्वालिटी पाली क्वालिटी पी मरी अंदर टेस्ट दूद अभी ट्रयल इवाम चाल चाल बच्चों मंजी प्यूर घी अभी वाड़ी चशार हड्रेड ग्रामस उ लड्डू प्रसाद दी कास्टे इरव रूपये फैन वो नो प्राफिट नो लास्ट इंका डिपार्टेंट शाली क्या चेयक अंत कि रूल रूपये इवा निजा ने सीट बजार नागर सब ले अंकनी अभी अभी एंत मल्ल नैक्स्ट मीटिंग डिस्डम अभी मीर बी अच्छेला मुझे प्रेस अप्रिशन कावाले मीडिया पाइंट मन पैन अरे बहुत एक्टे कच्चेपड़ी एवर पन उ पैने अंकने से फ्लोर अंदर से फ्लोर कस्तार अटे मलिकारजुन स्वामी वार वेप नीचे फ्लोर अंत फ्लोर अच्छे अम्मार आलोचे लफ्ट के दिग्वेल पड़ा लेदेवाट रोड पंपना तप वे वाले शिवालय मेन कच्ची कनक दुर्गा नगर में बैठक एग्जिट एग्जिट दिस्ज एग्जिट एंट्री पाइंट मत घाट रोड अच्छी अंत दूर आखिर इन मसीद अंत दूर अवसर ले मसीद ए मसीद वनकाल खाड़ी चेजी बीएपी कॉर्स वे दाखिल संबंधी दुर्गा नगर एंट्रस कदा आंट्रस वेला कॉल रे मैं बारिके अला अंकनी अ मूवेंट को वे आ मूवेंट दी बारिके स्टार्ट आ बारिके को कर्लिए दी को क्वेश्चन वस्त क्वेश्चन वद एक्म अब जमतर का बट्टी अब तौकड़े तौकीस जरक उवशन एरिया वदले अच्छी बारिके एंट्री टोल गेट एंट्री पाइंट की तस्कोट वाट रोड अब वीएपीमो ये दर्शन चुस्को सामेमो गंटल तरह मन कल्ल मुदे हेतार फीलिंग भक्त कल अंदर एवर स्लाटू वाल दर्शना बटी टाइम बटी वे वील को वीपी मैं इधर क्या फ्री ना तालूक पद मंदे अटे महामंडपमी डिप्टी के आजिटो पाइंट अस्त ओके अस्ता अड़ता वे माटड़ता पाजिट वार्ता लोपाल जैसे ये चूप्चि मेमेमी हेसीटेट का सक्रम जगे दाटो चोट ए लोपाल चूपे चूपस्ते बाधक इंत 
సిన్సియర్గా ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఎలా ఎంత బాగా చేయాలి ఈసారి వచ్చే క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువగా వస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆదేశించింది ఏంటంటే మీరేం చేస్తారో తెలియదు ఎక్కడ నాకు ఒక చిన్న కంప్లైంట్ లేకుండా ఈ దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా వైభవంగా చేయాలని చెప్పారు దాన్ని మేము దృష్టిలో పెట్టుకుని హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ అన్న దాని మీద దృష్టిలో పెట్టుకుని మేము ఆలోచన చేస్తాం ఇంకేమైనా మీరు మీడియా పరంగా ఏదైనా సజెస్ సజెషన్ ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పిన వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఉంటే మేము టేక్ ఇట్ కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుని దాన్ని కూడా అమలు చేసేలాగా ముందుకు వెళ్తాం ఇప్పుడు మీడియా పరంగా ఇప్పుడు మీడియా ఇప్పుడు మోడల్ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి మోడల్ అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది కదా అన్ని ఏమంటారు ఇరిగేషన్ గెస్ట్ హౌస్ మోడల్ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి ఏదైనా వెహికల్ పెడితే మనం విఐపీస్కి ఎక్కడి వరకు అయితే డ్రాప్ చేస్తున్నామో అక్కడి వరకు మీడియాని డ్రాప్ చేయమనండి వీళ్ళనేమో వీళ్ళకి మీడియా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఐడి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళేమో లిఫ్ట్లో పైకి వరకు సెవెంత్ ఫ్లోర్కి ఎలా వచ్చేసేయండి కాకపోతే అది అటం పెట్టుకున్న రోజు పైకి కిందకి మాత్రం తిరగలేము ఒకటి భోజనాలు అంటే ఇంత ఇప్పుడు సిట్టింగ్ కూర్చోబెట్టి పెట్టే భోజనాలకి మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఈ తొమ్మిది పది రోజులు భోజనాలు పరిహార తద్దోజనం చక్కెర పొంగలి మూడు ఒక భోజనం అన్నం ప్లేట్ పెద్ద ప్లేట్లు పెట్టేసి ఇచ్చేస్తాం నేను అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చక్కెర పొంగలి తింటారు పులిహార్ తింటారు దద్దోజనం అంటే మీరు క్యాడర్ రైసే కదా ఇంచుమించు అన్నీ ఉంటున్నాయి భోజనం పెట్టడానికి అంత అవకాశం ఉండకపోవచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అది దానికోసం ఇప్పుడు మనం చేసే స్పెషల్గా ఇప్పుడు మాస్టర్ ప్లానింగ్ చేసే దాంట్లో అవన్నీ కూడా కన్సిడరేషన్ చేసుకుని పక్కా అరేంజ్మెంట్ చేయబోతున్నాం అది కూడా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నదాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నావా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అన్న దాని మీద మా అధికారులు అందరూ కూడా దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు దయచేసి నేను ఏమంటానంటే భక్తులు వేలాది మందికి మనం పెట్టాలంటే మీరు కూర్చోబెట్టి ఆకేసి పెట్టడం అన్నది కాకుండా మనం ప్రసాదం తిన్న భోజన పరిమాణంలో సఫిషియంట్ ఏదో కొంచెం కొంచెం అని కాకుండా ఒక దద్దోజనం పెరుగన్నం పులిహార చక్కెర పొంగలి మూడు కలిపి ప్లేట్లు పెట్టి ఇచ్చేస్తాం మరి తినేస్తారు బయటికి వెళ్ళిపోతారు స్వామి మీరు కూడా సహకరించండి ఇప్పుడు సంఖ్య పెరిగినప్పుడు తొక్కేసలాట జరగకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ మేము ఖర్చు కోసం వెనకాడు ఎట్లా కానీ కానీ మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే ఇబ్బంది రాకూడదు అది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ప్రశ్నలు అడగండి దయచేసి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి దానికోసం కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం దానికి ఒక ప్లేస్ కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నాం ఒక మన మన ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్లో కూడా హ్యాంపీ థియేటర్ ఒకటి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం పర్మనెంట్గా అమ్మవారికి దగ్గర దగ్గర అన్నీ కూచిపూడి భరతనాట్యం దగ్గర నుంచి ప్రవచనాల దగ్గర నుంచి ఇంకా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ పెర్ఫామ్ చేయడానికి పర్మనెంట్గా ఒక హ్యాంపీ థియేటర్ లాగా అది కూడా ప్రయోజనంలో ఉంది అది కూడా చేస్తున్నాం అయిపోయిందా ఇది అయిపోతుంది చెప్తాను స్కిప్ చేయటం అంటే రోజు ఏడెనిమిది వేల మందికి వస్తే ఆర్గనైజ్ చేసే కెపాసిటీ మన దగ్గర ఉంది లక్ష మంది వస్తే ఆర్గనైజ్ చేసే కెపాసిటీ పర్మనెంట్గా ఎలా పెట్టుకోగలుగుతాం అని ఎలా ఎలాగా డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారు మీరు నేను అనేది ఎంతమంది వచ్చినా అమ్మవారి ప్రసాదం తినాలనుకుంటారు తినాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ మన ఎంతమంది వచ్చినా ఇవ్వడానికి ప్రసాదం అన్నం రూపంలో ఇస్తున్నాం సరిపడగా సఫిషియంట్గా ఆకలి తీరేలాగా ఇస్తున్నాం 
మనం ఏంటంటే అక్కడ కూర్చుని తిని లేచెళ్ళే వరకు ఆ టైం మనకి ఇంత ఎక్కువ మందికి అకామిడేట్ చేయ చేయలేం కాబట్టి ఇలా చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాం ఏ ఏ ఏ రకంగా అయితే ప్రెస్ మీడియాకి స్పెషల్ ఎంట్రీ ఇచ్చి తీసుకెళ్తామో అదే ఎంట్రీలో ఈ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్కి డిజబిల్డీ పీపుల్ని అదే రకంగా సేవ వాలంటీర్స్ ద్వారా లిఫ్ట్లో పైకి తీసుకెళ్తాం అది ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోవాలి మిగతా నేను వచ్చి ఫైవ్ మంత్స్ అయింది ఈ ముందు ఈ ప్రోగ్రాం మీద దృష్టి పెట్టాం కమిటీ ఎలాగా దీనికి ఏ రకంగా గతంలో ఉండేది అన్నది మా కమిషనర్ గారు ఈఓ గారు మిగిలిన అధికారులు అందరు కూర్చొని దానికి ఒక టీమ్ తయారు చేస్తారు ఎంతో టీమ్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది ఆ టీంలో ఎవరెవరు ఉంటారు అన్నది నిర్ణయిస్తారు ఆ టీం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే ప్రస్తుతానికైతే మరి ఇంకా మరి డిసైడ్ చేయలేదు ఓకే భవానీ దీక్షాదారులకి కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం ఏదైతే మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన ఫోర్ ఏకర్స్ సైట్ ఉందో ఇప్పటి నుంచే మనం దాన్ని బాగు చేయడానికి జంగిల్ క్లియరెన్స్ చేసి దాన్ని మనం మన పొజిషన్లోకి తీసుకోబోతున్నాం విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ది టీటీడీ అది తీసుకున్న తర్వాత అక్కడ కొంచెం టెంపరీగా టాయిలెట్స్ ప్రొవిజన్ అది వాటర్ సప్లై కనెక్షన్ అది ఇచ్చేస్తాం కొంత కింద కార్పెట్లు వేసి పైన వాటర్ ప్రూఫింగ్ టెంట్ లాగా వేసేసి వాళ్ళకి స్పెషల్గా భవానీ మాల దారి నుంచి దారులందరికీ కూడా అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయబోతాం వాళ్ళందరూ వచ్చి అక్కడ నడకదారులు వచ్చి మీరు పైకి వెళ్ళిపోతారు చెప్తాను మీరు నన్ను ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే నేను దాంట్లోకి వెళ్తాను ఓకేనా క్లోజ్ చేయచ్చా ఓకే ఎల్లుండ జరగబోయే వినాయక చవితి గురించి సారీ 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 రేపటి నుంచి జరగబోయే వినాయక చవితి ఈ వినాయక చవితి గురించి అంటే వినాయకుడు బోలా శంకరుడు అనుకుంటున్నారు వినా విఘ్నేశ్వరుడికి ఎంత ప్రసన్నం అవుతాడో విఘ్నేశ్వరుడితో ఆడుకుంటే అంత కోపోద్రికుడు కూడా అవుతాడు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఎంతో చిత్తశుద్ధితోటి ఈ గణపతి నవరాత్రులు చేయటానికి అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తూ ఉంటే కేవలం దుర్మార్గంగా దేవుడితోటి ఆడుకునేలాగా అసలు ఏ ప్రభుత్వానికి ఏమి సంబంధం లేకుండా వాడు ఇష్టం వచ్చిన ట్రోల్ చేసేసి నా నా ఇష్టం వచ్చిన నేను చేస్తాను ఎవడు అడ్డుకుంటాడో చూడు అనే స్థాయికి ఒక జాతీయ పార్టీ నా అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ తప్పుడు సమాచారాన్ని నేను ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటే దీన్ని ఏమనుకోవాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు దీని వెనకాల దానికి సహకరిస్తానికి తగ్గుతున్నామంటే టీడీపీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చేటట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నోటికి అద్దు అదుపు లేకుండా దేవుడితో ఆడుకోవడానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలి అందరికీ భగవంతుడు భగవంతుడు భగవంతుడికి అందరూ సంబంధమే అందరం భగవంతుడికి తలవంతవలసిందే ఇవాళ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే వినాయక చవితికి సంబంధించి ప్రభుత్వ పరంగా ఎటువంటి ఆంక్షలు కొత్తగా ఏమీ తీసుకోలేదు కేవలం ముందు కార్పొరేషన్ స్థాయిలో ఏ ఫైర్ సర్వీస్కి సంబంధించి ఇతర డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి అవసరార్థం వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ఫీజు రూపంలో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రం 
అది కూడా మీ సేవలో తీసుకుంటే పర్మిషను కమిషనర్ ఇచ్చేస్తా ఉన్నాడు అయితే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఇచ్చేస్తా ఉన్నాడు అలాగే గ్రామంలో అయితే అసలు జీరో ఎక్కడ కూడా ఒక రూపాయి కూడా కలెక్ట్ చేయట్లేదు కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వరకు వచ్చేటప్పటికి మైక్ పర్మిషను ఒక్క గణపతి నవరాత్రికే కాదు ఏ రకంగా మైక్ ఉపయోగ ఉపయోగించినా ఈవెన్ ఎలక్షన్లో ప్రచారానికి ఉపయోగించినా కూడా ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినా కూడా మన మైక్ పర్మిషన్ తీసుకునే మనం మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలి దానికి రోజుకు ఒక వంద రూపాయలు ఎంతో ఫీజు కట్టించుకుంటారు అంతే దానికి ఇంకా సరళీకరణ సరళీకరణ చేసి గతంలో డిఎస్పీ లెవెల్ ఆఫీసరే దీనికి మైక్ పర్మిషన్ ఇవ్వారు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు కానీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే డిఎస్పి వరకు వెళ్ళాలంటే ఏ జిల్లా కేంద్రం వరకు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే డిఎస్పి ఆఫీసులు మన డిస్ట్రిక్ట్ బైఫర్కేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ డివిజనర్స్ తగ్గినాయి కాబట్టి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అలా కాకుండా దగ్గరలో ఉన్న సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పర్మిషన్కి అప్లై చేస్తే వాళ్ళు డిఎస్పికి ఫార్వర్డ్ చేసి డిఎస్పి అప్రూవల్ తీసుకుని పర్మిషన్ ఇచ్చేమని చెప్పాం ఎస్పీలు అందరికి ఆదేశించాం వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు మనకు ఇక్కడ సిపి గారు కూడా చెప్పారు తప్పనిసరిగా అలాగే చేద్దామని చెప్పారు అంటే ఇంకా సరళితరం చేసాం ఇది ఇంతకు మించి ఎక్కడ కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా కలెక్ట్ చేయాలన్న ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు మేము కోరుకునేది ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉత్సాహంగా జరుపుకోలేకపోతున్నాం జరుపుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది కరోనా మూలంగా ఈ సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలి జరిపిందో ఇప్పుడు ఇవాళ భగవంతుడి కార్యక్రమం చేయటం అంటే ఏంటి భగవంతుడికి శాంతి జరుగుతుంది అక్కడ అన్న భోజన వితరణ మంచి భోజనాలు వేలాది మందికి ఏ పందుల దగ్గర చూసినా పెడతారు దాని ద్వారా శాంతి జరుగుద్ది దాని ద్వారా సమాజం బాగుంటుంది ప్రకృతి మాత కోరణిస్తుంది మా మా ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుకున్న ఆ దైవ బలం ఎప్పుడు మా మా రక్షించింది ఆ దైవ ఆ భగవంతుడు దైవతోటే మేము ఈ కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నామని ఆయన ఏ ఎందుకు చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారు ఆయన తలపెట్టిన ప్రతి సంకల్పం వెనకాల భగవంతుడి దయ సమృద్ధిగా ఉండబట్టే ఇవాళ మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఇవన్నీ అసాధ్యమైనవన్నీ కూడా సుసాధ్యం అవటానికి ఏకైక కారణం ఏంటంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారికి భగవంతుడి మీద ఉన్న విశ్వాసం ఆ భగవంతుడి సహకారం ఉన్నబట్టే ఆయన చేసే ప్రతి కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అందుకని దయచేసి నేను ఏమంటున్నానంటే భగవంతుడితో ఎవరు ఆడుకోకూడదు ఇప్పుడు భగవంతుడిని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయం చేద్దామని అంటే ఇంకా మనకి ఏ దారీ లేక దొరికింది ఏదో అంటే అది దాన్ని ఏదో అడ్డగోలుగా ఉపయోగించుకుని మాకు సంబంధం లేకుండా సంబంధం ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్టు చెప్పేసి అది పప్పం కడుపుకోవాలంటే ప్రజల అమాయకులు కాదు ఇవాళ విజయవాడ పట్టణ నగరం ఉంది వందలాది కోడళ్ళలో ఈ గణపతి నవరాత్రులు జరుపుతున్నారు ఒకవేళ నిజంగా అటువంటిది ఎక్కడైనా జరిగితే ఏ ఒక్కళ్ళైనా వచ్చి కంప్లైంట్ చేశారా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతారని సింగిల్ విండో పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఇచ్చి అందరూ సంతోషంగా చేసుకునేలాగా చేస్తూ ఉంటే ఇది నేను 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 కట్టను నేను వంద రూపాయలు మైక్ కట్టను నేను రాజమండ్రి కార్పొరేషన్లో ఐదు వందలు కట్టను ఎవరు అటు వస్తారో చూస్తాను అని ఒక జాతీయ అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి సంబంధించిన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చెప్తే అంటే ఆయన మాట్లాడింది నరేంద్ర మోడీ గారికి పంపిస్తే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా ప్రభుత్వం నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించే ఉల్లంఘిస్తాను ఎవడు అనుకుంటాడు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా అలా ఉల్లంఘిస్తే ఏ ప్రభుత్వం ఉన్న సహిస్తుందో అటువంటి స్టేట్మెంట్ ఒక బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉండి ఒక జాతీయ పార్టీకి అధ్యక్షుడు అయి ఉండి అటువంటి పదాలు ఉపయోగించవచ్చా దయచేసి విజ్ఞుడైన వాళ్ళందరూ ఆలోచన చేయమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఇది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఒక స్నేహపూర్తమైన వాతావరణం వెళ్ళాలి ఇది భగవంతుడి కార్యక్రమం రాజకీయాలు ఏం కాదు కదా మీరు రాజకీయాలు మీ ఇష్టంతో మాట్లాడండి మేము దాన్ని ఏ రకంగా మేము రాజకీయంగా మాట్లాడాలో మేము మాట్లాడతాం కానీ ఇది భగవంతుడికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో మీరు రాజకీయం చేయటం ఏంటి జరగని విషయాన్ని లేని విషయాన్ని ఉన్నట్టుగా ట్రోల్ చేయటం ఏంటి అసలు ఎక్కడ నిబంధనలకు ప్రభుత్వం ఏ రకమైన నిబంధనలు పెట్టింది ఎక్కడ చూపించండి పోని ఆధార ఎలా ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఎందుకు మీరు ప్రజల్ని అయోమయాన్ని గురి చేస్తున్నారు ఇది చాలా తప్పు చేస్తారు మీరు గతంలో కూడా బీజేపీ తెలుగుదేశం 
पोली गवर्नमेंट मेरे देवड़ मेमेंसा देवड़ मम्मी चेयड़ने देवड़ मेद विश्वास ले निजा लेदान नीर माटे माटल बटी नलभ नाग गुंड पड़गोटे किचुर मान ले इवादा चुषय जैसे दिन एद दीय प्रयत्न चुनाव इवा प्रभुत् रकम निबंधन विधिक विधि जन एद कार्यक्रम चुनाव सवा प्रभु न्याय का सबब का मैं गौरव देश प्रधानमंत्री गार पंपे आये ऐक्सप्टेमो आये ऐक्सप्टा दे संबंधी एडिशनल अब विधि चपंडी मैक उपयोगुना सर पर्मीशन दीवाले रूल रेपन क्रिस्टन मिशनरी मैक उपयोग पर्मीशन दीदा मर इंक देन गुजर वाल दर अद रोज वूपाय वाल दर कल मन तुम रूप तुम रोज उपयोग तुम कलेक्टर दी डिफरसिये आये चपेदा यदि आये स्थित को आईन मन मरी इंटर माटकूद सोमवीर राज अभी करेक्ट का पार्टी की राष्ट्र अद्यक्ष का उड़ी अट्ठे माटल माटा मन 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 ये रक एंकर अर्थम होने मटलो अर्थम दीकटे केन्द्र में अधिकार पार्टी की वर्ति आये माटने माट रेप केन्द्र दीकना निर्णया मैं व्यतिरेक मेम कटमनी एवरना चपेचा ओपकना अभी करेक्ट का समय मन को राजकीय नायक माटाड़ा विद्युत तो माटा ईद संवर परपाल टीडी वालू वाल एमएलएल ने चूसारो आवा अरवे एन मे प्रतिपक्ष में उमएलए ने यह रकम चूसारो मेरे सारी अड़ते ने अर्थम एवर चपार तिपति एम एल की प्रोटोकाल उम एल प्रोटोकाल उ लोकल मैं खचित कंसीडर्स्तम टीडी एम एल वाल फैमिल मेबर्स फ्री पंस्ता अंत प्रभु उदार उदार तपेमाटाड़केंटे अरस्थे अदरक मास्टर प्लांटों को और एजेंसी नियमित आजेन्सी की संबंधी कोई निर्णय फैनल दाट भाग इवाड़े इप्ड प्रजेंटे मे घाट रोड संवसम पूर्ति अवटा वे संवर पड़ते वे संवर वर के घाट रोड उपयोग फ्यूचर प्रति भक्त मा उदेश राजगोपुर 
భక్తులందరూ కూడా తూర్పు ద్వారం నుంచి లోపలికి వెళ్ళి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవాలన్నట్టుగా ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం దానికి సంబంధించిన క్యూ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడున్న క్యూ కాంప్లెక్సే కాకుండా ఎడిషనల్ క్యూ కాంప్లెక్స్ను కూడా దాన్ని కట్టి సింకరణ చేసి భక్తులు రోడ్డు మీద క్యూ లైన్లు లేకుండా ఈ దుర్గా నగర్లో ఉన్న క్యూ లైన్స్ని మనం ఎక్కువ ఒక సిక్స్ క్యూ లైన్స్ని ఫామ్ చేసి ఆ సిక్స్ క్యూ లైన్స్లో ఒక యావరేజ్ లెక్కేసాం అంటే ఒక థర్టీ ఫీట్ రోడ్డు వదిలేసి విఐపి మూమెంట్కి వదిలేసి క్యూ లైన్స్ ప్లస్ రిమైనింగ్ ఎగ్జిట్లో వెళ్ళిపోవడానికి పెద్ద ఎత్తున వేలాది మంది వెళ్ళిపోవడానికి ప్రసాద్ నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ప్లానింగ్ చేసాం దానికి సంబంధించి కొంత మార్పులు చేర్పులు చే జరుగుతాయి దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకా భక్తులందరూ కూడా దుర్గా నగర్ ఏదైతే ప్రధానమైన ద్వారం రోడ్డు మీద ఏర్పాటు చేయబోతున్నా దాంట్లోంచి వస్తారు ఒక కార్ పార్కింగ్ అన్న దానికి ఏదైనా ఏదో మోడర్నైజ్డ్ మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ అంటారు అది ఇంకా డిస్కషన్ స్థాయిలోనే ఉంది అది ఏదైనా వర్కౌట్ అయితే అది అది పేయింగ్ కెపాసిటీ బయ వాళ్ళు పే చేయగలుగుతారంటే వాళ్లే బీఓటీలో మేము నిర్మాణం చేసుకుని మేము అప్ప మేము సర్వీస్ మీకు ఇస్తామంటున్నారు ఆ బీఓటీలో వాళ్ళు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చైనా వాళ్ళే పెట్టుకుంటారు వచ్చిన కార్లు దాంట్లో పార్క్ చేస్తారు వచ్చిన వచ్చినట్టు మళ్ళీ వదిలేస్తారు వెళ్ళిపోతారు ఐదు వేరే విషయం మా మాకు సంబంధించినంత వరకు ఒకటి డైనింగ్ హాల్ని పన్నెండు వందల మంది ఒకేసారి భోజనం చేసేలాగా వన్ ప్లస్ వన్ గ్రౌండ్ ప్లస్ వన్ డైనింగ్ హాల్ ఒకటి కొత్తగా నిర్మాణం చేస్తున్నాం అలాగే డిమాండ్కి తగ్గట్టు ప్రసాదం పూర్తి స్థాయిలో తయారు చేయడానికి ప్రసాదం పూట అన్నది ఆగ్నేయులో ఉండాలి కాబట్టి ఏదైతే తిరుమల తిరుపతిలో ఎన్ని మార్పులు చేసినా ఆ ప్రసాదం పూట అన్నది ఆగ్నేయులోనే మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి అటువంటి వాస్తు రీత్యా బలంగా ఉండటం కోసం ఆగ్నేయులో ప్రసాదం పూటు అది ఒకటి ఏర్పాటు చే చేస్తున్నాం అలాగే ఇంకా ఓ పెద్ద మార్పు మీరు ఆలయానికి సంబంధించి చూడబోతారు అది మేము తర్వాత ఎనభై చేస్తాను నేను అసలు ఆలయం లుక్ ఏంటో ఎలా ఉంటుందో ఏ రకంగా మనం ఎంటర్ అవుతామో ఏ రకంగా పైకి వెళ్తాము ఇది దీంట్లో మీద కొంచెం మీకు కొంచెం మెయింటైన్ చేద్దాం దాని మీద మీ ఉత్సాహం పెరిగిన తర్వాత ఏదో టైంలో నేను కూడా ఎనభై చేసేస్తానేమో తెలియదు చూద్దాం అంటే ఆ రకంగా ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక కాన్సెప్ట్ని ఆల్మోస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసాం బాగుంది చాలా బాగుంది ఆ కాన్సెప్ట్లో ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను రేపు పొద్దున్న ఈ ఐదు వందలు బ్రేక్ దర్శనం అన్నది ఇట్ మే కంటిన్యూ ఆల్సో ఎందుకంటే భక్తులు ఎవరైనా అంతరాలయంలోకి వెళ్ళాలంటే దానికి సపరేట్గా ఒక మనం టికెట్ పెట్టకుండా విఐపీలు లోపల తీసుకెళ్ళి మిగతా వాళ్ళని బయట తీసుకెళ్తాం కాదు కదా ఐదు ఐదు వందలు కట్టిన భక్తుడికి అంతరాలయంలో ప్రవేశం ఉంటుంది మూడు వందల వాళ్ళకి దగ్గరలోంచి ప్రవేశం ఉంటుంది వంద రూపాయలకి ఆ తర్వాత లేదు మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా ఇది దీనికోసం ఈ మనం కట్టబోయే రెండు క్యూ కాంప్లెక్స్లో కూడా దానికి ఎలాగ ఇప్పుడు మూడు వందలు కట్టినోడు జనరల్ పబ్లిక్ తోటి సామాన్య కలిసి వెళ్తే నేను మూడు వందలు ఎందుకు కట్టాలంటాడు వాళ్ళకి సపరేట్గా ఒక డెడికేటెడ్ లైన్ ఉంటుంది అలాగ ప్లాన్ చేయమని చెప్తున్నాం అలాగే వంద రూపాయల వాళ్ళకి దానికంటే కొంచెం ఇంకా అలాగ మిగతా వాళ్ళకి జనరల్ క్యూ సర్క్యులర్లో రొటేట్ అవుతూ వెళ్తారు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళు లిఫ్ట్లో వెళ్తారు వాళ్ళకేమో అంతరాలయ దర్శనం మామూలు రోజులో ఉంటుంది ఆ రక ఆ రకంగా అది అవైల్ చేస్తారు ఏది ఏమైనా అమ్మవారు ఆలయానికి ఎంత సేవ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఊరికే ఫ్రీగా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి మరి సామాన్య భక్తులు అయితే ఫ్రీగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఎఫర్ట్ చేసి నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి నేను ఫ్రీగా వెళ్ళాలనుకోవడం తప్పు అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందాలంటే అందరూ కూడా అమ్మవారికి కొంచెం కపం కడితేనే అమ్మవారు సంతోషపడుతుంది దయచేసి ఇది నెగిటివ్గా ఎవరో తీసుకోవద్దు పాజిటివ్ వేలో తీసుకోండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రీతం నాయకుడు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రిగా నా తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను